Hello everyone, Assalamualaikum. I'm Mohammad Shyamalam Khan. I'm going to show you how to use moving average in a different company to support and resistance zone. In a long-term moving average, such as 100 days moving average, 200 days moving average, or 300 days moving average, in this type of long-term moving average, we have to use the company's stock here. प्राइसर सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस डिटरमिन करते परे जाए एक टे हेल्पिंग हैंड हेल्पिंग टूल ही शब्द व्यवहार करा जाते परे तो चल उन देखिए आशी कि भावे ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज व्यवहार करे अमरा कंपनीर सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस जोन बेर करते परे चैनल टे जो दे अपनी एक नो सब्सक्राइब ना करे था क्यों ताहले एक होने सब्सक्राइब बटने क्लिक करूँ एवं शोभा रागे फाइनेंस कोलर वीडियो गुलो पे ते बेल आइकॉन ने क्लिक करे रखूँ प्रथम ही अमी अमी ब्रोकर जिन अपना विभिन्न वेबसाइट थे क्यों देखते हैं और बने एमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर ना था क्लोज समस्या नहीं तो आमी ये खाने जो चार्ट नहीं बो फॉर एग्जांपल आमी सिंपल मूविंग एवरेज नहीं बो तो सिंपल मूविंग एवरेज एक तरह लम एक शो दिन एम मूविंग एवरेज तने लम एक शो पंचांच दिन एम एक तने लम टुलिंग टुल चेस्टा करते कम दिए देखते आइडिया मोटामुटी स्ट्रॉंग पॉइंट ही शब्द का अच्छा है। फॉर एग्जांपल एक है ना जब उन क्रॉसओवर गुलों में जैसे तब पर बेरे से ये नेगेटिव क्रॉसओवर का उन्हें प्राइस फॉल करे से तो ये क्रॉसओवर तो एक टा हेल्पिंग टूल तो आमिज है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रूप पर एक है ना वीडियो में कुछ ही सपोर्ट एंड रे� रेजिस्टेंस जो हिसाब से रेजल्ट फ्लोटा सुंदर छोना जेमन जो मोटामुटी भलो अवस्था छोने जेमन एक रेजिस्टेंस हिसाब से क्या कर जगह रेजिस्टेंस क्रस कर ऊपर उठे एखने जेमन लंग टर्म मुविंग एवरेज ऊपर प्राइस चले ग रेजिस्टेंस 
আসছে হাইক ছিল তারপর এগেইন এই জোনের ভিতরে প্রাইসটা কিন্তু সাপোর্ট পেয়েছে তারপর আবার প্রাইস হাইক হয়েছে তারপর আবার এই এইখানে সাপোর্ট হিসেবে কাজ করেছে তারপরে আবার সাপোর্টটা ব্রেক করে একটু নিচে চলে এসেছিল তো নিচে চলে আসাটা একটু নেগেটিভ তো তারপরে একটা ডাবল টপ টাইপের ক্রিয়েট করে তারপরে এগেইন প্রাইসটা কিন্তু লং টার্ম মুভিং অ্যাভারেজের নিচে চলে এসেছে তারপর এখানে এগেইন এই যে জিনিসটা সাপোর্ট হিসেবে কাজ করতো সেটা কিন্তু রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করেছে এখানে এখানে আটকাইছে এইখানে এবং মোটামুটি এগেইন এখানে যেমন একটা মোটামুটি কনসলিডেশন জোন ছিল তারপরে এগেইন এটা নিচে চলে এসেছে এখন আবার যেমন এই লং টার্ম মুভিং অ্যাভারেজগুলোর উপরে প্রাইস আছে সো এই জায়গাটা একটা কনসলিডেশন জোন হতে পারে তো দেখার ব্যাপার কি হয় তো এখানে যেমন দেখা গেল যে সুন্দর কিন্তু লং টার্ম মুভিং অ্যাভারেজ যেগুলো সেগুলো কিন্তু সাপোর্ট অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করেছে ভালোই এখন যদি আমি আরগন ডেনিমেরটা চিন্তা করি আরগন ডেনিমেও যেমন এখানে যদি আমি দেখি এই লং টার্ম মুভিং অ্যাভারেজের এই জায়গাটায় এটা রেজিস্ট্যান্স হিসেবে ছিল এইখানে রেজিস্ট্যান্স হিসেবে ছিল এইখানে রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করেছে এখানেও রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করেছে তারপরে যখন এই রেঞ্জটার উপরে প্রাইস চলে গেছে তখন মোটামুটি একটা কনসলিডেশন টাইপের সিচুয়েশন হয়েছে দেন যখন এটা ক্রস ওভার হয়েছে তারপর থেকে আবার কিছুটা বুলিশ মুভমেন্ট হয়েছে এবং এখানেও এই জায়গাটা একটা সাপোর্ট জোন হিসেবে কাজ করেছে এখানেও করেছিল তারপরে এই এখানে যেমন প্রাইসটা আবার নিচে চলে এসেছে দেন এগেইন এখানে প্রাইস কিন্তু ফল করেছে এখন আবার কনসলিডেশন টাইপের একটা সিচুয়েশন তৈরি করতেছে তারপর যদি আমি ফার্মা এইট দেখি ফার্মা এইট যেমন এই জায়গার থেকে যদি আমি কাউন্ট করি সাপোর্ট হিসেবে কাজ করেছে এখানে এখানে সাপোর্ট হিসেবে কাজ করেছে এখানটা মোটামুটি সাপোর্ট হিসেবে কাজ করেছে যদি একটা ক্যান্ডেল স্টিক নিচে চলে এসেছিল দেন এখানে কাজ করেছে এখানেও কাজ করেছে এখানেও কাজ করেছে এখানে আবার যেমন এই লেভেলের সমান সমান চলে এসেছে সো এটা একটু দেখার ব্যাপার যে কি হয় এবং মোটামুটি ডাবল টপ টাইপের সিচুয়েশন ক্রিয়েট করেছিল তো এই স্টকগুলোতে মোটামুটি ভালোই লং টার্ম মুভিং অ্যাভারেজগুলো সাপোর্ট অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কিন্তু ভালো কাজ করেছে এবং একটা আইডিয়া পাওয়া গেছে অ্যাটলিস্ট যে যেমন কোন সিচুয়েশনে এই জিনিসগুলো কাজ করতে পারে ফর এক্সাম্পল এরকম সিচুয়েশনে যদি দেখা যায় যে মুভিং লং টার্ম মুভিং অ্যাভারেজ এই সাপোর্টে আছে এবং ফান্ডামেন্টাল পারসপেকটিভ ভালো অন্যান্য ইন্ডিকেটার্স ভালো মার্কেটেরও সাপোর্ট আছে এরকম সিচুয়েশনে কিন্তু এগুলো ভালো একটা পজিশন নেওয়ার মতন জায়গা এবং এটা একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে আর কি এখন যারা এম এর বুকার সফটওয়্যার ব্যবহার করেন না আমি তাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা আমার স্টক ডট কম ওয়েবসাইট ব্যবহার করে সেম জিনিসটাই আপনারা পেতে পারেন তো সেই জন্য আমাদেরকে আমার স্টক ডট কমে যেতে হবে সেখান থেকে এই প্রাইস থেকে ইন্টারেক্টিভ চার্টে যেতে হবে তো এটা হচ্ছে চার্ট তো এখান থেকে আমি ভলিউমটা কেটে দেই আর এই হচ্ছে ইন্ডিকেটার এইখানে ইন্ডিকেটারসে যদি ক্লিক করেন তাহলে এই বিভিন্ন অপশন অনেকগুলো অপশন আসবে কোন ইন্ডিকেটারটা চাচ্ছেন তো এখানে জাস্ট মুভিং অ্যাভারেজ লেখলে এতটুক লেখলে চলে আসবে আমি এখানে যেমন তিনটা মুভিং অ্যাভারেজ নিলাম ফর এক্সাম্পল এই জায়গা তিনটা কিন্তু মুভিং অ্যাভারেজ এখানে অ্যাড হয়েছে মুভিং অ্যাভারেজ নাইন ডেজ সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ তো এটা আমি চেঞ্জ করে নিতে পারেন নাইনের জায়গায় হান্ড্রেড করলাম তারপর এখানে হান্ড্রেড ফিফটি করলাম এখানে টু হান্ড্রেড করলাম এটা হচ্ছে ডিএসি এক্স এর চার্ট তো ডিএসি এক্স এখান থেকে আমি যদি ব্রিটিশ আমেরিকান টোবা কোটা নেই তাহলে দেখুন এই হচ্ছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবা কোট চার্ট ব্রিটিশ আমেরিকান টোবা কোটেও মোটামুটি খুব সুন্দর কিন্তু সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করেছে লং টার্ম মুভিং অ্যাভারেজগুলো ফর এক্সাম্পল এইখানে যেমন একটা সাপোর্ট হিসেবে কাজ করেছে এখানে ছিল এখানে যেমন রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করেছে এখানে 
এখানে সাপোর্ট ছিল এখানে সাপোর্ট ছিল অনেকগুলো পয়েন্টে অ্যাকচুয়ালি এই স্টকটা সুন্দরভাবে সাপোর্ট হিসাবে বা সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স দুইটা হিসাবে কাজ করেছে এবং এই ক্রস ওভারগুলো ভ্যালিড বাই সিগনাল হিসাবে কাজ করেছে তারপর যদি আমি আরও আগের পিরিয়ডে আসি ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে দুই হাজার আটের দিকে যেমন এখানে যদি আমি দেখি এখানে সাপোর্ট হিসেবে ছিল এখানে সাপোর্ট হিসেবে কাজ করেছে এখানটাও মোটামুটি কাজ করেছে এখানে তো অনেক ভালোভাবেই মানে এই স্টকগুলো ভালোই হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে কাজ করেছে এই সাপোর্ট অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স ডিটারমিনেশন এই লং টার্ম মুভিং অ্যাভারেজে ভালোই একটা ফল দিছে যা দেখা যাচ্ছে এবং এখানে যেমন রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করেছে দুই হাজার পাঁচে তারপরে এখানে রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করেছে তো এটা হচ্ছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো ছিল এখন যদি আমি বার্ড চার্ট দেখি বার্জারে যেমন আমি যদি আর এটা যে হান্ড্রেড হান্ড্রেড ফিফটি টু হান্ড্রেড হইতে হবে এমন কোনো কথা নাই যেমন এটা যদি আমি হান্ড্রেড ফর্টি বানাই দেই তাতেও কোনো সমস্যা নেই এক একটা কোম্পানির ক্ষেত্রে আমার আইডেন্টিফিকেশন হচ্ছে এক একটা কোম্পানির ক্ষেত্রে এক এক ধরনের মুভিং অ্যাভারেজ ভালো সাপোর্ট অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্সের কাজ করে তো দেখি এটা একশো চল্লিশ একশো আশি আর দুইশো চল্লিশ মুভিং অ্যাভারেজ দিয়ে দেখি কি হয় रेजिस्टेंस তো এই লং টার্ম মুভিং অ্যাভারেজগুলা খুব ভালো সাপোর্ট অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স জোন হিসাবে একটা সাপোর্টিভ টুল হিসাবে কিন্তু কাজ করতে পারে তো বাইসেল করার আগে এই লং টার্ম মুভিং অ্যাভারেজের পজিশনগুলো আসলে দেখে নেওয়া যেতে পারে এটা আমার মতে ভালো হেল্পফুল একটা টুল এখানে কাজ করেছে এখানে সাপোর্ট হিসাবে ছিল সো ভালো একটা হেল্পিং হ্যান্ড হিসাবে কাজ করে তো এই চার্ট আপনারা চাইলে লঙ্কা বাংলার ওয়েবসাইট থেকেও বের করে নিতে পারেন আবার স্টক বাংলাদেশ ডট কমেও সেম চার্ট আপনারা পাবেন তো এটা যেমন নন অ্যাডজাস্টেড চার্ট সে জন্য এই যখন বোনাস ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করেছিল সে জন্য হিউজ হাইক এবং তারপর এখানে অনেক ফল দেখাচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি ডিভিডেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য তো স্টক বাংলাদেশ ডট কমে আবার ডিভিডেন্ট অ্যাডজাস্টেড চার্ট অ্যাভেলেবল সেটা ওইটাও ভালো একটা হেল্পফুল সাইট সো আমার স্টক ডট কম স্টক বাংলাদেশ ডট কম লঙ্কা বাংলার সবগুলোই মোটামুটি হেল্পফুল এই সবগুলোর থেকেই আপনারা আসলে এই সাপোর্ট অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্সের জন্য যে মুভিং অ্যাভারেজ লং টার্ম মুভিং অ্যাভারেজ নেওয়া সেই জিনিসটা আপনারা নিতে পারবেন খুব সহজেই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার দেবেন এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলেও আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন আমি চেষ্টা করব সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আর ফাইন্যান্স স্কুলের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করুন লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে সবাই ভালো থাকবেন